వ్యవసాయం నష్టాల్లో కూరుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణం రసాయన ఎరువులతో పెట్టుబడి వ్యయం భారీగా పెరగటమే ఆర్థికంగా రైతుకు పర్యావరణ పరంగా నేలకు ఆరోగ్య పరంగా ప్రజలకు చేటు చేసే ఈ విధానానికి స్వస్తి పలికి ప్రకృతి సేంద్రియ పద్ధతిలో పంటలు సాగు చేస్తే వచ్చే ఫలితాలు సర్వశ్రేష్టం ఈ విధానంలో ఒక్క దేశీయ ఆవు తోడుంటే ఇరవై ఐదు ఎకరాలు అతి తక్కువ పెట్టుబడితో సాగు చేయొచ్చన్న సూత్రాన్ని పాటిస్తూ సహజ వ్యవసాయంలో విజయవంతంగా సాగుతున్నారు కడప జిల్లా రైల్వే కొండాపురం మండలం లావనూరుకు చెందిన ప్రకృతి రైతు నారాయణరెడ్డి నా పేరు నారాయణరెడ్డి అండి మాది కడప జిల్లా రైల్వే కొండాపురం లావనూరు గ్రామానికి చెందిన రైతును చిన్నప్పటి నుండి వ్యవసాయ కుటుంబం మాది మేము ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం చేపట్టి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది మొత్తం పద్దెనిమిది ఎకరాల పొలంలో వ్యవసాయం పండిస్తున్నాము బత్త అయింది జామ ఉంది చీన అంటూ కూడా ఆర్గానిక్ పద్ధతిలోనే మేము సాకాము అవి కూడా పూర్చాల మొక్క మొక్కలు కూడా బాగా ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి మొత్తం ఆర్గానిక్ పద్ధతి ఒక్క ఆవుతో ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఉంటే ముప్పై ఎకరాల వరకు పండించవచ్చు ఒక్క ఆవు ఉంటే జీవామృతంతోనే ఘన జీవామృతం జీవామృతం ముఖ్యము తెగులకు ఏదన్నా పురుగు ఉన్నాయా అని సీనా చెట్టుపై వరకు జీవామృతం పైన స్ప్రేయింగ్కు తగ్గిన భూమి లేక కూడా జీవామృతము ఘన జీవామృతం పెడితే చాలు ఏం కాదు ఎంత సౌడు భూమి అయినా పండుతుంది గడ్డి ఎంత కావాలన్నా గడ్డి పిల్ల పెసర కానీ ఉలో కానీ ఏదన్నా అని చల్లి గడ్డి పెంచి అట్నే మల్సింగ్ చేస్తే ఇంకా బాగా నీట్గా ఉంటుంది పొలము ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మేము అప్పుడు పిండి ముట్టలు వేసేటప్పుడు ఖర్చు రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్ష వస్తాను అది మందులకు నీళ్ళ మందులకు పిండి ముట్టలకు ఖర్చులు ఈ విధంగా అయినా మొక్క కూడా దెబ్బ తింటాస్తుంది అని చెప్పేసి భూమి కూడా చెడిపోతుందని ఆర్గానిక్ వ్యవసాయ పరంగా దిగినాము దిగినందువల్ల మా ఖర్చు ఎకరా ఒక అబుద్ధు ఆ రోజుల్లో అరవై డెబ్బై వేలు ఖర్చు వచ్చేది ఈరోజు పది పదహైదు వేలతోనే ఎకరా ఖర్చుతో అయిపోతుంది పంట అంతకంటే మిగులే వస్తుంది ఆ రోజు మా పాడేటప్పుడు సంవత్సరానికి అబ్బా అంటే రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్ష వచ్చేది ఈ వద్దు ఐదు లక్షలు ఏడు లక్షల వరకు కూడా వస్తుంది రేటు మార్కెట్ రేటు ముందుకు పోతే ఏడు లక్షలు కూడా తీసుకుంటున్నాము ఆ విధంగా వస్తుంది బోర్ దగ్గరనే డ్రమ్ నానేసుకొని ఒక వన్ హెచ్పి మోటార్ వేసుకుంటే మోటార్ అది క్లియర్ అది ఫిల్టర్ చేసుకొని మొత్తం అంతా భూమి డ్రిప్పలకు పోయి సెట్లకు ఎక్కుతుంది నారాయణ రెడ్డికి ఉన్న పద్దెనిమిది ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో పది ఎకరాల్లో బత్తాయి మూడు ఎకరాల్లో జామ సాగు చేస్తున్నారు మరో నాలుగు ఎకరాల్లో బత్తాయి జామ కలిపి అంతర పంటలుగా పెంచుతున్నారు మొక్కల పోషణ చీడపీడల నివారణకు ఘన జీవామృతం ద్రవ జీవామృతం వినియోగిస్తున్నారు ఈ మొక్కలకు వచ్చేసి రెండు సంవత్సరాల రెండు నెలలు మొక్కలు ఇవి మేము పదహారున్నర చుట్టూ మొక్క మొక్కకు పదహారున్నర అడుగు పెట్టేసినాము ఎకరానికి వచ్చేసి నూట నలభై నుండి నూట నలభై ఐదు మొక్కలు పడతాయి ఈ మొక్క ఈ విధంగా సాగితే పైన పురుగు కానీ ఇట నేత ఎగురులకు పురుగు పచ్చ పురుగు అనేది వస్తుంది రాకుండా జీవామృతం వాడితే ఈ మొక్క ఏముండదు ఏపుగా వస్తుంది తగ్గన సతవకు వచ్చేసి ఘన జీవామృతం జీవామృతం వదులుతాండాల కలుపు అంటే మామూలుగా సన్న చెట్లు కాబట్టి కలుపు తీసుకుంటాము పెద్ద చెట్లు అయినప్పుడు కలుపును వదిలేసినా ఏం కాదు అది వానపాముకు సతవ అది బాగుంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ ఇప్పుడు ప్రతి రైతు ఏం చేస్తానంటే ఈ పురుగు వచ్చిందంటే మందు తెమ్మడం కొట్టడం అది పోలేదంటే ఇంకో ఇంకోటి చేయడం ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వచ్చారు అవన్నీ అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది జీవామృతం పైకి స్ప్రేయింగ్ జీవామృతమే తెగులకు కానీ ఏవో పచ్చ పురుగు ఉన్నాయి ఏది ఉన్నాయని తగ్గుకు జీవ ఓన్లీ జీవామృతం ఘన జీవామృతం సతవకు భూమికి వదులుకుంటే బాగా నీటుగా మొక్క ఏపుగా కూడా వస్తుంది ఆ విధంగా చేసుకుంటే రైతు ఇది మితువుగా జీవామృతం ఇరచడం వల్ల భూమి కూడా ఎంత మితువు వారి ఉందో చూడండి భూమి కూడా అంత గుళ్ళ అయిపోతుంట అది అంత మితువు వాడుతుంట అది ఈ వై దీని కాలపరిమితి కూడా చాలా ఎక్కువ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు పైబడే వస్తుందని నా నేను అనుకుంటాను ఈ విధంగా సాగితే రెండు సంవత్సరాల రెండు నెలల కంటే కాపు కూడా ఏ సైజులో ఉంది చూడు కాపు కూడా బాగుంది మీ మొక్క కూడా మేము బయట నుండి తెచ్చుకోకుండా మేమే కట్టి మనం ఈ ఆర్గానిక్ పద్ధతిలోనే సాకాల ప్రతి మొక్కను మనమే నాటుకోవాలని చెప్పి మనమే తయారు చేసుకొని ఈ మొక్కను నాటినాము మేము మంచి అంటు చూసి ప్రతి ఒక్క రైతు ఎవరైనా అని జీవామృతం వాడితే భూమి కూడా సౌడు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అన్నీ ఇరిగిపోతాయి ఒక ఆవు ఉంటే చాలు ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఉంటే ముప్పై ఎకరాలు సాకచ్చు ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వచ్చిన రైతే బాగా ధన్యుడు అవుతాడు
ఈ నీళ్ళు వచ్చేసి మా రేగడి భూములు ఏందన్నా నల్ల నల్ల రేగలు మేము పది పన్నెండు రోజులకు తడిచ్చుకుంటే మాకు సరిపోతుంది ఎరనేలలు అయితే వారానికి ఐదు రోజులకు తడిచ్చుకుంటా అంటే సరిపోతుంటుంది కాకపోతే ఈ భూములు కూడా నెమ్ము శాతం ఉండే భూములకు ఎక్కువ నీళ్ళు అవసరం లేదు రేగల్లో అయితే పది పదహైదు రోజులకు ఒక తడిచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎండాకాలం అయితే పది రోజులకు తడి ఈ గరుగులు అనేది అయితే మూడు రోజులకు నాలుగు రోజులకు ఎండాకాలం వస్తుంది వర్షాకాలం అయితే ఇంకా పది రోజులు గెలుచుకునే సరిపోతుంది బాగా ప్రతి మెయిన్ ఎక్కువ జీవామృతం అనేది భూమికి దండిగా వదిలే కొద్ది అది ఆ రంధ్రాలు అనేది వానపం వల్ల రంధ్రాలు భూమిలో రంధ్రాలు పుట్టి ఆ రంధ్రాలలో గాలి తేమ అనేది పోవడం వల్ల చెట్టు కూడా బలపడుతుంది ఈ తోట వచ్చేసి ఎనిమిది ఎకరాలు ఎనిమిది వందల ఇరవై మొక్కలు పూడ్చినాను అప్పుడు రసాయనిక ఎరువులు వేసేటప్పుడు దానివల్ల చాలా చనిపోయినాయి ఈ ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం జీవామృతం ఘన జీవామృతం ఇప్పుడు వాడబట్టిన అలా ఉండి ఆ చనిపోయిన మొక్కలు పోను మిగిలినవి ఉండాయి ఉండేటి కూడా చని కో తొంభై పర్సెంట్ కోమా లేకపోయినట్టు కూడా మళ్ళీ ఆ పది పర్సెంట్ పానంతో నిలబడుకొని అన్నీ కాచండాయి కాకపోతే ఈ చెట్టు చనిపోయిన సార్ చెట్టు పేయాలంటే దానికి దీనికి వయసు తేడా వస్తుంది అని చెప్పేసి చెట్టు చెట్టు మధ్యలో మొక్క పూడ్చాలని కూడా నేను ఆల్రెడీ మొక్కలు కూడా పెంచి పెట్టినాను బూర్చిన తర్వాత దాని ఈ రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆ మొక్క పెద్ద అయినాక ఈ మొక్కను తీసేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను దీనిలో వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటింది అది కాసిన కాడి కాయ నీళ్ళు అంతవరకు అని చెప్పేసి నిలబెట్టుకున్నాను ఇది జీవామృతం వాడ వల్ల కాచాన ఉండాయి దానికోసం ఇంకెందుకు అని చెప్పి మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ చెట్టు తీర్మానం తోట తీసేసేదానికంటే మొక్కలు పూడ్చి ఎంతవరకు ఎంతనో రాని డబ్బులు వస్తుంటాయి జీవామృతానికి అయితే మన పదివేలు ఎకరాకు పదివేల నుండి పదహైదు వేలు అయితే దండిగా అవుతుంది సంవత్సరానికి ఖర్చు ఇదే అదే రసాయన గెరువులకు పోతే యాభై అరవై వేలు ఎకరానికి ఖర్చు వస్తుంది ఈ ఒక్కొక్క ఈ ఐదు వందల చెట్లు ఇరవై ఎనిమిది టన్నుల నుంటి ఇరవై ఐదు టన్నుల వరకు తెగుతూ వస్తున్నాయి ఈ పాత చెట్లు ఇరవై ఐదు టన్నులు అయినా ముప్పై వేలతోనే ఆరున్నర లక్ష ఏడు లక్షలు లెక్క వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి దీన్ని నిలబెట్టున్నా పదహారున్నర పదహారున్నర మొక్క మొక్క బత్తాయి సందులు నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది కదా కాపు వచ్చేయాలి అని చెప్పి అంతర పండగా జామం పెట్టానండి ఐదున్నర నాలుగు పెట్టిన ఎకరాకు పంతొమ్మిది వందల నుంచి రెండు వేల వరకు పడతాయి ఆరు నెలలకు క్రాప్ కటింగ్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఈ డబ్బులు వస్తాయి ఆరు నెలల నుంచి పెట్టుబడులకు డబ్బులు వస్తుంటాయి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు బత్తాయి చెట్లు ఫ్రీగా సాగాలి కాబట్టి దాని సందులో పదహారున్నర పదహారున్నర చిన్న బత్తాయి చెట్టు బత్తాయి చెట్టుకు మధ్య పెట్టా ఐదున్నర నాలుగు ఈ జామ తైవాన్ లైట్ పింక్ అని జామ్ పెట్టాను ఇది రాజమండ్రి నుండి మొక్క తెప్పించానండి మొక్కలు బాగుండాయి మా ఇప్పుడు ఈ మొక్క వయసు వచ్చేసి నాలుగో నెల ఆరు నెలలకు కాయ తెగుతుంది దీనికి జామకు వచ్చేది మెయిన్ మెయిన్ ఉండేది నెమటోర్స్ అనేది వస్తుంది మొక్క పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటే చనిపోతా ఉంటాయి రెండోది పిండి నల్లి దీనికి వచ్చే రోగాలు పురుగు అటంటూ దీని దర్దాపులకు రావు జామకు దానికి నెమటోర్స్ అనేది రాకుండా ఆడ మనం ఈ మొక్క తీసినప్పుడే నర్సరీలోనే మంచి మొక్క నెమటోర్స్ లేని మొక్క ఇవ్వాలని మా నర్సరీలోనికి చెప్పి తెచ్చుకోవాలి ఈ నెమటోర్స్ అనేది ఎట్ట కనుక్కుంటాము అంటారు ఎరుకుళ్ళు తెగులు అనేది రానికోకుండా అక్కడనే చూసుకొని అది మనం ఈ ఒక ఏరియా మనం ఎరుకుళ్ళు తెగులు అంటాం అది వచ్చేసి నెమటోర్స్ సన్నగా ఉంటుంది కంటికి కనపడనిది అది రాకుండా జాగ్రత్త పడి లేదంటే మొక్కను మనం తెచ్చేటప్పుడు ఆ మొక్కను ఇట్లా సిత్తులో ఉంటే తీసినప్పుడు ఆ ఏరును ఇట్లా పట్టుకొని అటు వరకు ఏళ్ళ సందత ఆ విధంగా అంటే ఆ ఏరుకుళ్ళు అనే స్వభావం ఉంటే అది మెత్తగా పాసిపోయినట్టు చేతికి అయితే అది లేదు అది లేదనుకో ఏరుకుళ్ళు అది నెమటోర్స్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది ఇది దీనికి పిండి నెల అనేది ఆల్రెడీ ఇట్లా ఆకల సందులో వస్తుంది మొగ్గ పుట్టినాక ఆకల కింద తెల్లగా మన పత్తి మాదిరి ఉంటుంది ఇట్లా పట్టుకొని అటు అన్నప్పుడు అది ఊరికి అట ఎర్రగా అవుతుంది ఎర్రగా అవుతుంది కొంత పచ్చగా అవుతుంది ఏళ్ళకు ఆహా పిండి నెల్లు ఉంది అనేది అది ఒక గుర్తింపు ఆ పిండి నెల్లు పడితే తోట అంతా ఏముండదు కన్నెగా వారం పది రోజుల లోపల కన్నెగా అయిపోతుంది ఆ పిండి నెల్లు ఏడుకు బంక అంత వస్తుంది నెమటోర్స్ అనేది రానికుండా ముందు మొక్క తెచ్చినప్పుడు నెమటోర్స్ అనేది ముఖ్యం ఆ నెమటోర్స్ లేని మొక్క ఎంపిక చేసుకొని తెచ్చుకోవాలా రెండోది కాపు కాపు దశలో వచ్చేది పిండి నల్లి అంటారు ఆ పిండి నల్లి వచ్చేసి ఆ పిండి నల్లిని మనం తీర్మానంగా పోవాలని వేలు ఖర్చు పెడతా అంటారు ఏ అంత అవసరం లేదు ఒక సర్పోడి ప్యాకెట్ తీసుకొని ఆ సర్పోడి డ్రమ్లో వేసేసి ఎకరానికి ఎన్ని బిందెలు కొడుతున్నాం ఎకరానికి ఒక రెండు కేజీలు సర్పోడి అయితే దండిగా అవుతుంది చెట్టు తరిచేరక చెట్టు తరిచే కొడితే అది ఉరువే ఒక ఐదు ఆరు రోజుల లోపల దాన్ని అంతా దాన్ని ఎండిపోతుంది మట్ట తెల్లగా ఎవరికి ఇట్లా మొక్క పట్టుకొని అటు ఇదిలిచ్చే తెల్లగా పక్కకు పోతుంటుంది అది కానీ మేము జామ పెట్టినామని నాలుగు వందలు పూడ్చి మేము ఆరు వందలు పూడ్చినాం ఎనిమిది వందలు పూడ్చినామండి మాకు కాపు రాలేదు అంటారు
కాయి ఎండకు కాలిపోతుంది ఆ విధంగా పోకుండా నే ఈ పద్ధతిలో పొరిచి మొక్క మొక్క ఐటు పెరిగేలకు ఈ మొక్క నీడ పోయి ఆ మొక్క మీద పడుతుంది ఆ మొక్క నీడ ఆ మొక్క మీద పడుతుంది ఆ పొద్దు ఇట్ట వాలిన ఇటు వాలిన ఏ సైడ్ వాలిన ఆ విధంగా చేసుకునేప్పుడు ఎకరాకు పంతొమ్మిది వందల నుండి రెండు వేల జామం చెట్లు బత్తాయి తోటలో బూరుచుకుంటే అది ఉపయోగపడుతుంది బత్తాయి చెట్టుకు అడ్డం వస్తుంది కదా అనుకుంటారు కొంతమంది తగ్గు కొమ్మలు కటింగ్ చేసే బత్తాయి చెట్టు పైకి పోతుంది ఇది అంత ఒక మూడు అడుగులు నాలుగు అడుగులు అయితేనే మళ్ళీ కటింగ్ చేసినామంటే అడుగు నర లేక వస్తుంది జామ చెట్టు ఏ రైతైనా కానీ జామ చెట్టు ఖచ్చితంగా అంతర పంటగా ఉపయోగించినప్పుడు బాగా మన ఆరు నెలలు ఉంటే డబ్బులు వస్తుంటాయి ఈ జామన్ వచ్చేసి సంవత్సరం అవుతుందండి ఈ జూన్ ఇరవై ఎనిమిదికి పూర్తి సంవత్సరం అవుతుంది రెండు దఫాలు కటింగ్ చేశాను ఈ ఆకే మలిసింగ్ వేసుకుంటూ ఇప్పుడు మళ్ళీ కాపు నిలబెట్టాలని కాపు అయిపోయింది మళ్ళీ కాపు నిలబెట్టేదానికి కటింగ్ చేశాము కటింగ్ చేసి ఇదే ఆకునే మలిసింగ్గా మొత్తం అంతా బేసి పెట్టానండి ఈ గడ్డి కూడా తగ్గిపోతుంది ఇది వానపాము ఇది సతవ ఇది మనం జీవామృతం వాడేదాని వల్ల ఇదే సతవకు సరిపోతుంది గడ్డి కూడా తగ్గిపోతుంది ఇదే ఆకు ఎత్తేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జామలో అదే ఆకు తగ్గుకు సందలకు వేస్తే సరిపోతుందండి ఇది మళ్ళీ మూడు నెలల కల్లా కాపు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈగురులు పగులుతుండాయి సన్న సన్న ఈగురులు పోయి ఈగురుకు కాపు వస్తుంది కాపు వచ్చి మళ్ళీ మూడు నెలలకు కాయలు రెడీ అవుతాయి ఇది ప్రతి సంవత్సరానికి రెండు మాటలు కటింగ్ జరగాల ఒక పారి చేస్తే మళ్ళా కాపు ఉండదు కాబట్టి రెండు రెండు సంవత్సరం మీదకి రెండు మాటలు కటింగ్ చేస్తే కటింగ్ చేసే కొద్ది ఇది ఇగురులు వైలి బాగా కుత్తులు కుత్తులు కాపు వస్తుంటుంది మళ్ళీ ఆ కాపు అయిపోయే లోపు మళ్ళీ కటింగ్ చేస్తా అంటే దప్ప దప్ప సంవత్సరానికి రెండు మాటలు కటింగ్ చేసే కొద్ది ఈ కాపు వస్తుంటుంది ఈ ఇగురులోనే కాపు వస్తుంది దానికోసమే ఇది కత్తిరీయడము కటింగ్ చేయడం అదే ఆకును దానికి మలిసింగా అంటే తక్కువ పేయడం కొంతమంది రైతులు ఎత్తి పక్క గెస్తుంటారు కాల్ చేయడము ఎత్తి వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది బాగుంది కదా అని చెప్పేసి మేము దానికి పెట్టినాము ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఇది మొత్తం ఐదు వేల మొక్కలు తెప్పించిన నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు పూర్చిన నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు కానీ ఏడు లక్షలను డబ్బులు వచ్చాయి ఏడు లక్షలు డబ్బులు వచ్చాయి కటింగ్ చేసిన ఇప్పుడు కాపు నిలబెట్టినా ఇది మూడు నెలలకు మళ్ళీ కాపు వస్తుంది దీని సందల్లో కూడా మీరు ఎద్దలతో అయినా సేద్యం చేసుకోవచ్చు లేదంటే చిన్నది మన పెట్రోల్ పంప్ అడ్డ తెచ్చి దాంతో అయినా సేద్యం చేయొచ్చు అది చూపిస్తారని చాలా మంది కలుపు కోసం కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇది ఈ మిషన్ తెచ్చుకుంటే దీని కాస్ట్ ఆ సబ్సిడీ పోను నలభై వేలు అని తాడపత్రిలో తెచ్చాను ఈ మిషన్తో సందులో మొత్తం అంతా ఇది సేద్యం మొత్తం కుదరకూడుతుంది తర్వాత సాళ్ళలో ఉండేది పెద్ద జనవలం బెటర్ కుళ్ళోళ్ళు సాళ్ళలో ఉండేది ఏరి వేసుకుంటే పోతుంది జామ గురించి కొంతమంది గడ్డి పడుతుంది ఇంత పెట్టుబడి అవుతుంది అనొద్దు పెట్టి చూస్తే ఒకవేళ ఆ రైతు తండ్రిగా పెట్టుకోలేకపోతే బత్తాయి పెట్టి బత్తాయిలో జామ ఎకరాగానే పెట్టుకుంటే ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో ఖర్చులకు ఈ కుళ్ళలకు ఆరు నెలలు ఉంటే డబ్బులు వస్తుంటాయి ఇట్ట ఒక మిషన్ తెచ్చుకుంటే సందలో లేదంటే ఎద్దులు ఉంటే ఎద్దులతోనే బాసుకోవచ్చు సేద్యము చేసుకుంటా అంటే కలుపు తగ్గిపోతుంది చెట్టు కూడా బా భూమి మితువు వారి బాగుంటుంది రైతు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకున్నప్పుడే అదనపు ఆదాయం దక్కుతుంది ఇదే సూత్రాన్ని పాటిస్తున్న నారాయణ రెడ్డి సేంద్రీయ విధానంలో బత్తాయి మొక్కలను అభివృద్ధి చేసి కావలసిన రైతులకు విక్రయిస్తున్నారు ఇది జంబూర నార జంబూర నార సన్నద మొలకలు తెచ్చి నాటి బాగా హైట్ అయినాక ఈ బత్తాయి మొక్క ఈ బత్తాయి మొక్క అంటుకట్టి దాని తర్వాత బత్తాయి మొక్క తయారవుతుందండి ఇది జంబూర ఈ నార జంబూర నార అంటారు దీని దీనికి బెడ్డింగ్ వేస్తారు దీని ఈ బత్తాయి మొక్కను బెడ్డింగ్ వేసినాక అది బత్తాయి మొక్క అవుతుంది బత్తాయి మొక్కలు అండి ఆర్గానిక్ బత్తాయి జీవామృతంతో ఓన్లీ జీవామృతంతో ఘన జీవామృతంతో పండించిన మొక్కలు ఏ రైతైనా ఈ వాడుకోవచ్చు ఈ పీసేరు కానీ ప్రతిదీ బాగుంటుంది ఇది ఎందుకంటే మనం మందులు వాడి పురుగు కోసం మందులు వాడి తగ్గన పిండి ముట్లు వేసిన మొక్క అయితే ఎక్కువ చనిపోవడం కూడా ఎక్కువ చనిపోతున్నాయి కదా మన రైతులు అని ఈ పద్ధతిలో మన ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో చేసిన ఈ బత్తాయి మొక్కలు కావాలంటే ఇవి చూడండి మీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక ఐదు వేలు మొక్కలు కూడా కొట్టకపోయారు కొదమ మొక్కలు కూడా ఉండవు ఇప్పుడు నాటుకోవడానికి ఏ రైతుకైనా దండిగా ఉండాయి మొక్కలు ఏ రైతైనా రావచ్చు మొక్క వచ్చేసి మేము ఎనభై ఐదు నుండి తొంభై ఐదు రూపాయల వరకు అమ్ముతున్నామండి ఈ ఆర్గానిక్ మొక్క బత్త ఒరిజినల్ మొక్క అండి బాగా కావాలంటే ఏ రైతైనా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మొక్కను బాగుంటుంది ఈ చిన్నప్పుడు నుండి మళ్ళీ పిండి ముట్లు వేయకోకుండా ఈ జీవామృతంతోనే ఈ మొక్కను సాగుతే నాలుగేళ్ళ లోపల క్రాప్ వస్తుంది ఏ రైతైనా బాగుంటుంది ఈ మొక్కలు ఒకవేళ ఈ బత్తాయి మొక్కలు కావాల్సిన వా
ఇంకొక నెంబర్ ఉందండి తొంభై ఆరు డెబ్బై ఆరు ముప్పై నలభై ఎనిమిది ముప్పై ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినా సరే అండి మీకు ఈ మొక్కలు కావాల్సిన వాళ్ళు రా ఫోన్ చేసినా కానీ మీ మొక్కలు వచ్చి చూసిపోవచ్చు ఈ ఆర్గానిక్ మొక్కలు బత్తాయి మొక్కలు కాకపోతే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయని కొంతమంది రైతులు అడుగుతారు ఉండేది జంబూరు మీద కట్టిన బత్తాయి మొక్క ఇది రంగపూర్ అంటూ రెండే ఉండేది కాకపోతే పేర్లు చెప్పాలంటే ఎన్నో చెప్తుంటారు మాది ఈ ఈ కాయి అది ఆ చెట్టు ఈ చెట్టు అని ఏ చెట్టు లేదండి ఇది జంబూరు మీద కట్టిన బత్తాయి మొక్క రైతు సోదరులకు నేను చెప్పేది ఏమంటే ఇప్పుడు మనం పిండి మూటలు వేసి డబ్బులు పోగొట్టుకుంటే ఇటు రైతు డబ్బులు పోగొట్టుకుంటాడు తినే పండ్ల వల్ల ఆరోగ్యాలు చెడిపోతాయి అదే రైతు ఇవి ఆర్గానిక్ పద్ధతులు వచ్చే రైతుకు డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి పది మంది ఆరోగ్యాలు నిలబెడే నిలబెట్టిన వాళ్ళం మనం అవుతాం ఆ రైతు సోదరులకు అందరికీ చెప్పేది నేను అదే ఒకటే ప్రతి రైతు తోట చేయాలన్నప్పుడు ఆర్గానిక్ పద్ధతులు ఇంటికి ఒక ఆవును పెట్టుకోండి ఆ రోజు మనకు గవర్నమెంటు ఇంటికి ఇద్దరు బిడ్డలు ఇద్దరు పిల్లలు చాలన్నట్టు ఇంటింటికి ఒక ఆవును సాగుతే ఆ యాభై ముప్పై ఎకరాలను సాగుతుంది మనకు మనం రేపు మన పిల్లలకి ఏమి ఇచ్చినాము అనే దానికి కూడా మనం చెడు పిండి ముట్లు వేసి భూమి ఎంత బిర్రు ఎక్కి సౌడు భూములు ఇచ్చేదానికంటే మంచి భూమి ఇచ్చినాము అనేది ఒక ఆనందం ఉంటుంది మనం మనం తినే తిండి కూడా మంచి తిండి తింటున్నాం మనం మన తోటలో పండినటి మంచి పనులు తింటున్నాం అనేది ఒక ఉంటుంది ఆరోగ్యాలు బాగుపడతాయి అన్ని విధాలు బాగుంటాయి ప్రతి రైతు సోదరుడు ప్రతి తోట వ్యవసాయం అనే వాళ్ళల్ల ఒక ఆవును పెట్టకొచ్చుకొని పట్టకొచ్చుకొని ముప్పై ఎకరాలు తాగుతుంది మన ఆరోగ్యాలు మనం కాపాడుకోవచ్చు మన నేల తల్లిని మనం కాపాడుకోవచ్చు